ቀውም በራሱ በኩል መንግስት ድጋም ቢያርጎ ነገር ያስብ እንጀኛ እኔ በመኩል ላይ ምንም ያቆርብ ይሄ የሸራ ወጥሮ እዚህኛ እንጥቶ እዚህ አድርጎ እዚህኛ ይለቀሰ አዘን ለኛ አለኝ ተናይስ ተለኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ ባለፎ አንድ ዘጋባ ይዘንላችሁ አንድ ዘጋባ ሰርተንላችሁ ነበር በኮንታ ሊወረዳ አማያ 03 ቀበሌ ዱካ ዛሌ መንደር በጥቅምት 2 2012 ዓመተ ምህረት ከመሽቱ 10 ሰዓት አካባቢ በደረሰው የመሬት ማዳ የ22 ሰዎች ህይወትና ንብረት መውደሙ ይታወሳል ጠቀምት 2 2012 ዓመተ ምህረት በልዩ ወረዳው የጣለውን ከፍተኛ ዝናብ ተከትሎ በመሬት ናዳ ምክንያት የ22 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ከነሐሴ 24 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባሉት ጊዜያት በተፈጠረው ተፈጥሮ ያደጋ ከ37 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሞ ከ700 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ያደጋው ተጎጂዎችም ግዚያዊ መጠለያና ምግብ እየደረሳቸው መሆኑን የገለጹ ሲሆን ችግሮቻቸው በዘለቀይ እንዲፈታላቸው ለመንግስት ጥያቄ አቀርበዋል የኮንታሊ ወረዳ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችም በአደጋው ህይወታቸው ላጥቶ ግኖቻቸው በአመያ ከተማ ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ የክልሉም ክትል ራስ መስተዳደር አቶ ሩስቱ ይርዳው ተገኝተዋል የኮንታሊ ወረዳ ተፈጥሮ አቀማመጥ ተዳፋትና ተራራ የሚበዛበት በመሆኑ በተለያዩ ግዚያት የሚከሰቱ ተፈጥሮ ያደጋዎች ውድመት እንዳስከተሉባቸውና ለቀጣይ ግዚያትም ጽጋት እንደፈጠረባቸው ተጎጂዎቹ ይናገራሉ። ከጓሮ አትክልት ብጀመር በጣም ብዙ ንብረት ነው የወደመ ብዙ ነገር በጓሮ የተተከለ አለ ብዙ ነው የተበደልኩ ቤትም አንድም ነገር የለም አደጋ ይደረሰባቸው የሚህብረትስ ክፍሎች በስፍራው በመገኘት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል በልዩ ወረዳው ዛሬ የተደረገ ባህላዊ የለክሶ ስነ ስርዓት ላይ የክልሉን ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጨምሮ የክልል ከፍተኛ መራሮችና የኮንታ ልዩ ወረዳ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል እንግዲህ በኮንታ ይሄ የመሬት መንሽራተት ነገር በጣም የተለመደ ስለሆነ ህብረተሰቡ እየጠየቀ ያለው ምንድነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ዘለቂታ የሆነ መፍቴ ነው ምንፈልገው ሲሉ አስተይታቸውን ሰጥተዋል ወረዳው አስተዳደር ከመን መለከታቸው የክልልና ፌደራል ተቋማት ጋር በመሆን ሰባዊ ድጋፎችን ተደራሽ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተዘራ ወልደ ማርያም ገልጸዋል ያም የድርሱልን ጥሪ ለተለያዩ አካላት ያቀርብነ ነው ያለ ነው የክልሉ አደጋ ስጋ ስራ ምራሽ ባለሙያዎችን አንዳን ከሰባዊ ድጋፍ ከ ሚልበስ ከሚበላ ህል ጋር የላኩ ሁሉን ሁኔታ አለ የፌደሪ ህዝብ ተወካች ምክር ቤት አባል አቶ ሳይፈ ክንፈ በበኩላቸው በልጆራዳው 15 ቀበሌያት የተከሰተው ተፈጥሮ ያደጋ በዜጎችና ንብረት ላይ ከባዱ ድመት ያስከተለ የሚገኝ ስለሆነ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በጥናት የተመሰረተ መፍቴ ሊሰጠው ይገባልን ብለዋል ግዛይ መፍቴው ብቻ አይደለም ያስፈልገው በዘላቂነት ማስተር ፕላኑ በሚገባ እንትን ተጠንቶ አከባቢ ጥና ተደርጎ ባለሙያ ተሳትፎ ከተማው ዘላቂ በሆነ ሁኔታ ላይ ዘላቂ መፍቴ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ በክልሉ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አብራዊላ ሰባዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተጎጂዎችና ተፈናቃዎች የክልሉ መንግስት አስቸኳይ ዳታን ተደራሽ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አብራርተዋል ብቸግሩ ከተጎጂዎቹ በላይ ሌሎችንም ከጤና አንጻር የጤና ቴክኒክ ቡድንንም ጭምር መርት ተን ባንድ ላይ የመጣንበት ሂደት ነው ያለው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የፌደራል አደጋ ስጋ ስራ ምራር ኮሚሽን የተለያዩ የምግብና ምግብ ነክ ያለ ንግግራፎችን ባስቸኳይ ይዘን እንድቀርብ ከተተል ስናደርግ ነበር ይሄም እንግዲህ በጣም ፈጣን በተባለ መልኩ የመጀመሪያው ባች ሰባዊ ድጋፍ ቦታ ያቀረበበትና ሁለተኛው ደግሞ ተጠናቆ የገባበት ሂደት ነው ያለው ለተጎጂዎቹና ተፈናቃዮች ሰባዊ ድጋፍ ከማድረግ ጎን ለጎን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የተከናጀ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ የብሔራዊ አደጋና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ አስተውቀዋል ብሔራዊ አደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን በክልሉ በኩል የመረጃ እንደደረሰ ምንድነው ያደረገው የመጀመሪያው ያው ሰባዊ ድጋፍ ነው ለሰባዊ ድጋፍ ሲንዴ እና የጥራጥሬ እና ዘይትን በመሰለ 
ክልሉ በጠየቀው መሰረት እንደዚህ የመጣበት ሁኔታ አለ የክልሉ ልዩ ኃይል የኤፍኤድሪ መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት እንዲሁም የግቢያ አራት ሳሊኒ ፕሮጀክት ሰራተኞችና ሐላፊዎች አበረክተው ተቋማዊና የዜግነት አስተዋጽኦ የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተዘራ ወልደማርያም መስጋና አቀርበዋል የትኛም ግን በላይ በቃላትም በገንዘብም ሊገመት የማይችል የሳሊኒ ፕሮጀክት አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እግዚአብሔር ሳይደግስ አይጣላም ነውና በቅርብ ይሄ ፕሮጀክተኛ ጋር ባይኖር ኖሮ ምን ልናደርግ እንችላለን ብለን እስከምናስበት ድረስ ሳሊኒ ድጋፍ ለኛ በጣም ከቃላት በላይ ነው አሁን 22 ማስከሬን ተጠጥሮ የነበረ የ5 ቤተሰብ 25 አስከሬን ሙሉ ለሙሉ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ የላቀ ምስጋና ምናቀርበው ለሳሊኒ ፕሮጀክት ነው እንግዲህ የኮንታ ልዩ ወረዳ ወደ 22 ሰው ነው በመሬት መንሸራ ተጥቶ ያለቀው እንደ ግለሰብም እንደ አዲስአውትም የተሰማኝን ሀዘን እንገልጻለሁ ለሞቱት ነፍስ ይማር ነው የምንለው በጣም ነው የሚያሳዝነው መንግስት እንግዲህ ችግራቸውን ይፈታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄን ለነነግራችሁን የመጣ ነው ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን አዲስአውቶችንን በእያላችሁበት መልካም ሁሉ ምን ያላው አመሰግናለሁ